ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಯರಾಜ್ ಕುಂಗ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸರ್ದಾರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತಮಿಳು ಲೇಖಕನಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೈ ಚೇತನ ಅಭಿಯಾನ ಐದನೇದಾಗಿ ರೀಹಬ್ ಯೋಜನೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಒಡಿಸಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮಲನ್ ಯೋಜನೆ ಏಳನೇದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಜಂಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಮೌನಾ ಲೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಆದದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ನೂತನ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಕೋದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನದ ವೀಡಿಯೋದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಾಷಿತ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗಂಡಿನಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಪುರುಷರೂಪಿ ಶಿವನು ಸ್ತ್ರೀರೂಪಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನೇನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮಂಜೂರಾದರೂ ಅದು ಸಮಾಜದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಹಕನವರೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವ ಮೊದಲೇ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೋ ಅಂದೇ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಭಾಷಿತ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಸಾಗೋಣ ಬನಿ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಯಾನಂ ಇದು ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಾಜಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತೆಯಾದಂತಹ ಮೈ ಓಡಿಸಿ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವವರು ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಅಂಡರ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪಟ್ಟಣಂ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನ್ಯೂ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಸ್ರೋದವರು ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೊ ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತವಾದಂಥ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಭಾರದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಎಲೆವೆನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಇಸ್ರೋದವರು ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ದಾಖಲೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಿಷನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಸ್ರೋದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೋರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೈವ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶುಕ್ರಯಾನ ಒನ್ ಎಂಬ ಮಿಷನನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಿಷನ್ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯತ ಸಾಗುವತ್ತ ಇಸ್ರೋದವರು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಳು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸರದಾರ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇವರು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಜೇತರು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಮಿಳು ಲೇಖಕನಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಪ್ಪಳಿಯು ತಮಿಳು ಕವಿ ವಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರು ಇವರನ್ನು ಇಮಾಯುಂ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರ
ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿರುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಈ ದಿನದಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀಹಬ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೀಹಬ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತಂಥವರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೀಹಬ್ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಯು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೀಹ್ಯಾಬ್ ಯೋಜನೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಪೇಲಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಒಡಿಸಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮಲನ್ ಯೋಜನೆ ಒಡಿಸಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲಾನ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಅಭಿಯಾನನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅನಿಮಿಯ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅನಿಮಿಯ ಇದು ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿಮಿಯ ರೋಗವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಡೆಸಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹನ್ನೊಂದು ಡೆಸಿ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬಿಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅನಿಮಿಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅನಿಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ತಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಜಂಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಭಾರತ ಮಲೇಷಿಯಾ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹರಿಮು ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಪುತ್ರಜಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೌನಲೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೌನಲೋವಾ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಮೌನಲೋವಾ ಒಂದು
ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದ ಮೌನಲೋವ ನಂತರ ಸಿಸಿಲಿಯಾದ ಎಟ್ನಾ ಇಟಲಿಯ ವೆಸುವಿಯಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತದ ಕೋಟೋಪಾಕ್ಷಿ ಇದು ಈ ಕೋಟೋಪಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಬೋಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಬೆಳಕಿನ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಇಟಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಬೋಲಿಯನ್ನು ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದ ನಂತರ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎನ್ನುವರು ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎನ್ನುವರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೌಂಟ್ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಮೌಂಟ್ ಕ್ರಕಟೋವ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಇಲಿಯನ್ ಈ ಮೂರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಾಗಿವೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಲುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ಅವಶೇಷವಾಗಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಿರ್ನಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗಿರ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಕೂಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಗ್ನಿಕೂಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯೋತ್ತಿರದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ನೂತನ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯು ಸೆಬಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ರಾಮ್ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದರ ಹೊಸ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಸುಂದರ್ ರಾಮನ್ ರಾಮ್ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆಶೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇವರು ಈಗಿನ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿದು ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಬಿಯ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವುದು ಮದಾಪಿ ಪುರಿ ಬಚ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆಬಿಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಮೊಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅದರನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೆಗ್
ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ 